ஹாய் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஜென்ரேஷன் ஆஃப் டெலே கம்யூனிகேஷன்ஸ் அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஜெ டெலே கம்யூனிகேஷன் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை வந்து ஒரு ஒரு ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன் சொல்கிறோம் இது கம்யூனிகேட்டிங் ஒரு லாங் டிஸ்டன்ஸை வழியாக நம்ம எதுனாலும் கம்யூனிகேட் பண்ணலாம் ஸோ அதுதான் அந்த ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன் தான் டெலே கம்யூனிகேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஃபைவ் ஜென்ரேஷன்ஸாக ஸ்டார்டிங்லேருந்து டெவலப் ஆகிருக்கு ஏப்பிலேருந்துனா நைன்டீன் எயிட்டிலேருந்து இது வந்து ஒரு ஃபைவ் ஜென்ரேஷனாக இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷனில் வேர்ல்டில் நிறைய கண்ட்ரி இருக்குது பட் நம்ம இன்னும் ஃபோர்த் ஜென்ரேஷனில் தான் இருக்கோம் ஸோ சவுத் கொரியா தான் இதில் அதிக ஃபைவ் ஜி நெட்ஒர்க்ஸில் அதிகமாக சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறது சவுத் கொரியா தான் ப்ரொவைட் பண்ணிட்டுருக்காங்க இன்னும் நிறைய யூஎஸ் சைனா ஏகேலாம் யூகேலாம் இருக்குது பட் இன்னும் இந்தியாவுக்கு வரல இந்தியாவுக்கு இன்னும் அண்டர் ரிசர்ச்சில் தான் இருக்குது இப்போ இதில் வந்து ஒரு அஞ்சு டைப்பாக பிரிச்சுருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்டு ஃபோர்த்து ஃபிஃப்த்து ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷனை பற்றி பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷன் இந்த ஜென்ரேஷனை தான் ஒயர்லெஸ் டெக்னாலஜியோட ஃபாதர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து நைன்டீன் எயிட்டியில் தான் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷனை வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இன்னொன்று என்னென்னா இது கண்டென்ட்லாம் பார்த்துங்க என் வாய்ஸ் ஒன்லி நெட்ஒர்க் த டெக்னாலஜி ட்ரான்ஸ்மிட்டட் ரேடியோ வாய்ஸ் இன் அண்ட் லாக் ஃபார்ம் இட் அதோடு ஒன்லி ஸ்பெசிஃபிக் நம்பர் ஆஃப் யூசர்ஸ் டு கம்யூனிகேட் ஒயர்லெஸ்லி அட் அ டைம் அண்ட் வாஸ் சென்சிட்டிவ் டு த ரேடியோ டிவைசஸ் அண்ட் கேப் கேப் டு யூஸ் டு நியர் பை ரிசல்ட்டிங் இன் பேக்ரவுண்ட் டெஸ்ட் டிஃபன்ஸ் த குட் திங் வாஸ் இட்ஸ் கேப்பபிலிட்டி டு ட்ரான்ஸ்மிட் சிக்னல் ஓவர் இயர் ரிலேட்டிவ்லி லார்ஜர் டிஸ்டன்ஸ் ரிசல்ட்டிங் இன் லோவர் கால் ட்ராப்ஸ் ஆக்சுவலாக இந்த ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷனை பற்றி சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா இது வந்து இது தான் ஒயர்லெஸ் டெக்னாலஜியோட ஃபாதர்னு சொல்லிட்டேன் வேறு இதை பற்றி ச என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா இதில் வந்து சிஸ்டம் அண்ட் சிக்னல்ஸ் இதில் எல்லாமே வந்து ஃபுல்லாகவே நம்ம அனலாக் சிஸ்டம் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்குறோம் ஸோ அதுதான் இதோட ஒரு ஏன்னா இது அனலாக் சிஸ்டம்ங்கிறதுனால இது ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷன் இது அனலாக் சிஸ்டம்ங்கிறதுனால இதால் ரொம்ப தூரம் டிஸ்டன்ஸையும் கவர் பண்ண முடியாது அப்புறம் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த என்எம்டி டிஏசிஎஸ் இடிஏசிஎஸ் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை நார் என்எம்டினா நார்டிக் மொபைல் ஃபோன் டெலிஃபோனி ஆக்சுவலாக இது வந்து ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக்கான செல்லுலர் ஃபோன் சிஸ்டமே இதை தான் சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் நிறைய மாடல்ஸ் வந்திருக்கு அதில் என்எம்டி ஃபோர் ஃபிஃப்டி அண்ட் என்எம்டி நைன் ஹண்ட்ரட் இதெல்லாம் வந்து ஒன் ஆஃப் த மாடல் இதில் இந்த நேமுக்கு உள்ள பின்னாடி உள்ள இந்த ஃபோர் ஃபிஃப்டி நைன் ஹண்ட்ரட் அதெல்லாம் அப்படிங்கிற அந்த டிஜிட்ஸ் ஃபோனோட மாடலையும் குறிக்குது அட் சேம் டைம் அது வந்து அந்த மொபைலோட ஃப்ரீக்குவன்சி பேண்டையும் குறிக்குது அப்புறம் இந்த டிஏசிஎஸ் டோட்டல் ஆக்சஸ் கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம் இது வந்து ஒரு அனலாக் அப்புறம் இந்த இடிஏசிஎஸும் சரி ரெண்டுமே இது வந்து ஒரு அனலாக் மொபைல் கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம் இது வந்து யூகேவில் தான் இது வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அண்டு ஒரு நம்பர் ஆஃப் அதர் கண்ட்ரீஸ்லேயும் இந்த மெத்தட்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் இந்த ஆம்ஸ் அப்படின்னு ஒரு டெக்னாலஜி இருக்குது அட்வான்ஸ் மொபைல் ஃபோன் சிஸ்டம் இது எல்லாமே ஃபைவ் ஒன் ஜியில் உள்ள டெக்னாலஜிஸு ஸோ அதில் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஆம்ஸ் அப்படிங்கிறது அட்வான்ஸ் மொபைல் அதை நான் இதில் மென்ஷன் பண்ணல அட்வான்ஸ் மொபைல் ஃபோன் சிஸ்டம் இது வந்து யூஎஸில் உள்ள ஏடிஎன்டி டெலகாம் மூலமாக டெவலப் பண்ணது தான் அந்த சிஸ்டம் ஸோ அதை டெரிவேட் பண்ணி வந்தது தான் இந்த டிஏசிஎஸ் இடிஏசிஎஸ் எல்லாமே ஸோ அதேமாரி பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா டிஏசிஎஸ்லேருந்து நிறைய கண்ட்ரி ஒவ்வொரு மெத்தட் அவங்கவுங்க அவங்கவுங்களோட கண்ட்ரிக்கு தேவையான மாரி அப்படியே அதில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆல்ட்ரு பண்ணி வச்சுக்கிட்டாங்க ஸோ அப்படி பார்த்ததுல தான் ஜப்பானில் வந்து ஜேடிஏசிஎஸ் அப்படின்னு ஒரு நேமை வச்சு அவங்க ஒரு டெக்னாலஜி வச்சுக்கிட்டாங்க அதாவது ஜப்பான் டோட்டல் ஆக்சஸ் கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம் அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்க இந்த எல்லா ஃப்ரீக்வன்சி பேண்டுமே ஒரு பர்டிகுலர் லெவலுக்குள்ள தான் இருந்தது அதனால் நமக்கு வந்து இது போதுமானதாக இல்லை இன்னொன்று இதோட மெயினான டிஸ்அட்வான்டேஜ் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஏன்னா இது வந்து ஃபுல்லாகவே அனலாக் சிஸ்டம் சிஸ்டம் ஸோ அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஏரியாவாக கவர் பண்ண முடியல அதுதான் ஒரு மெயின் டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலைனா காலத்தின் கட்டாயத்தால் அப்படியே ஒரு அடுத்த செகண்ட் ஜென்ரேஷனுக்கு போயிருக்கோம் அடுத்த செகண்ட் ஜென் செகண்ட் ஜென்ரேஷன் செகண்ட் ஜென்ரேஷனில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா டூ ஜி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜி டூ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஜி வரைக்கும் இருக்குது இது எல்லாமே அண்டர் செகண்ட் ஜென்ரேஷனில் தான் வரும் இதில் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்த டிஜிட்ட
சரி அப்புறம் இதோட நேம் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஜிஎஸ்எம் டெக்னாலஜி தான் இதில் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்ததாக சொன்னாங்க ஸோ இந்த டெக்னாலஜிக்கு என்ன ஸ்டாண்ட் அப்படின்னு அதோட அப்ரிவேஷன் என்ன அப்படின்னா குரூப் ஸ்பெஷல் மாடல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப் இந்த டெக்னாலஜி ஒரு சில கண்ட்ரி யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா குளோபல் லெவலில் எல்லோரும் இந்த டெக்னாலஜி பார்த்து ஓகே இது கொஞ்சம் ஓகேவாக தான் இருக்குது போல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குளோபல் லெவல் குளோபல் ஃபூராக எல்லோரும் இந்த டெக்னாலஜி வந்து ஓரளவு அசர்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஸோ அப்போ இந்த குரூப் ஸ்பெஷல் மாடல் அப்படிங்கிறது நேம் வந்து அப்ரிவேஷன் வந்து இவங்க அப்படியே மாற்றிட்டாங்க குளோபல் சிஸ்டம் ஃபார் மொபைல் கம்யூனிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லி குளோபல் வைஸ் அசர்ட் பண்ணி இதை ஏற்றுக்கிட்டாங்க அந்த டூ ஜி டெக்னாலஜி இந்த இந்த டெக்னாலஜி வந்து ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லான டெக்னாலஜி டூ ஜி நெட்ஒர்க்கில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்புறம் இந்த டெக்னாலஜி வந்து இந்த டூ ஜி அப்படிங்கிறது வாய்ஸ் கம்யூனிகேஷனுக்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இந்த ஜிஎஸ்எம் வந்து இந்த அண்டர் செகண்ட் ஜென்ரேஷனில் ஜிஎஸ்எம் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு டெக்னாலஜி ஏன்னா இதுக்கப்புறம் இதுக்கப்புறம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜி இருக்குது டூ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஜி இருக்குது பட் இந்த டூ ஜி வந்து வாய்ஸ் மட்டும்தான் ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருந்தது டிஜிட்டல் சிக்னல் வழியாக அப்புறம் இந்த டெக்னாலஜி வந்து ஓன்லி ஃபார் வாய்ஸ்க்கு தான் இருந்துச்சு இந்த வாய்ஸுக்கு அப்புறம் என்னோடய ஃபோன் மட்டுமே பேசிகிட்டு இருந்தால் எப்படி அதுக்கப்புறம் ஏதாவது நம்ம நெட்டுக்கிட்டு போடணும்ல ஸோ அதனால் அதுக்கப்புறம் நமக்கு கொஞ்சம் இன்டர்நெட் தேவைப்பட்டது ஸோ ஆஃப்டர் வாய்ஸுக்கு அப்புறம் நமக்கு டேட்டா ஆக்சஸ் தேவைப்பட்டோன்னா சரி அதுக்கு ஒரு வழியே பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜின்னு ஒன்று கொண்டு இருந்தாங்க இந்த டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜிக்கு நம்ம போ அதாவது இதை சாரி நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு பேர் இந்த டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜி என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஜிபிஆர்எஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஜிபிஆர்எஸ்க்கு என்ன அப்ரிவேஷன்னா ஜென்ரல் பேக்கேஜ் ரேடியோ சர்வீஸ் நம்ம நைன்டி ஸ்கெட்ச்சுக்கெலாம் தெரியும் ஜிபிஆர்எஸ் கார்டு அது இதுன்னு விட்டுருப்போங்க நம்ம நானுமே நைன்டி ஸ்கெட்ச்சு தான் ஆனால் இந்த இதில் வந்து டேட்டா ரேட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சு கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் கேபி பெர் செகண்ட் தான் இருந்துச்சு அதனால் இது வந்து அந்தளவுக்கு யாருக்கும் ஒரு கன்வீனியண்ட்டாக இல்லை சிக்ஸ்டி ஃபோர் கேபி பெர் செகண்ட்லாம் வச்சுட்டு அப்போ என்ன பண்ணுறது அதனால் என்ன பண்ணாங்கன்னா அடுத்த அதுக்கு மூவ் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த ஜென்ரேஷன் ஒன்று கண்டுபிடிக்க ஆரம்பித்தாங்க அப்புறம் வந்து இதில் ஜி அப்படிங்கிறது தான் வந்து இதோட சைனு அதாவது நம்ம மொபைலில் ஜிபிஆர் யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம சிக்னலுக்கு பக்கத்தில் ஜி அப்படிங்கிற சைன் காட்டும் ஸோ அப்போ அப்படி இருக்கும்போது ஸோ ஓகே டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜியில் நெட்டு கனெக்ட் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம் அப்புறம் டூ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஜி இந்த டெக்னாலஜி வந்து எச் டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொன்னாங்க என்ஹான்ஸ்டு டேட்டா ரேட் ஃபார் ஜிஎஸ்எம் எவால்யூஷன் அப்படின்னு ஸோ ஜிஎஸ்எம்லேருந்து எவால்யூட் ஆனது தான் இதை சொல்கிறாங்க இந்த இந்த டெக்னாலஜியில் வந்து கொஞ்சம் டேட்டா ரேட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணாங்க அதுதான் இந்த டெக்னாலஜி இந்த எல்லா வெரியேஷனுமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் டேட்டா ரேட் தான் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்புறம் இதில் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒன் செவன்ட்டி கேபி பெர் செகண்டு இதோட டேட்டா ரேட்டு அப்புறம் நம்ம இந்த இதில் நெட்டு எல்ஜி டெக்னாலஜியில் இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து மொபைல் சிக்னல் பக்கத்தில் இங்கிற சிம்பிள் காட்டும் ஸோ அதுதான் இதோட சிம்பிள் அப்புறம் இந்த செகண்ட் ஜென்ரேஷனில் வந்து இந்த டூ ஜி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜி டூ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஜி இது எல்லாமே கம்பைன் பண்ணது தான் ஜெ செகண்ட் ஜென்ரேஷன் இதில் ரெண்டே இதில் ரெண்டா டெக்னாலஜி என்ன அப்படின்னா ஜிஎஸ்எம்மும் எஜ்ஜும் தான் ஜிஎஸ்எம் வந்து வாய்ஸுக்காக உள்ளது எட்ஜு வந்து டேட்டாவுக்காக உள்ளது ஸோ இந்த டூ செகண்ட் ஜென்ரேஷனில் வாய்ஸும் இருக்குது டேட்டாவும் இருக்குது அதே மாதிரி இதில் பார்த்துட்டிங்கன்னா இதில் ஃபுல்லாகவுமே இந்த ரெண்டு டெக்னாலஜி தான் இது பேஸ் பண்ணியிருக்கு எட்ஜு டேட்டா ரெண்டுமே ப்ரொவைட் பண்ணுறது தான் அதோடய நோக்கம் இந்த இதில் ஸோ ஜஸ்ட்டு ஏதோ டேட்டா வாய்ஸுங்கிற டே டேட்டாவை பொறுத்தளவு ஏதோ டேட்டான்னு ஒன்று யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் அப்படி தான் இருந்துட்டு இருந்துச்சு இந்த டெக்னாலஜியில் ஸோ அடுத்தது நம்ம போ அடுத்த டெக்னாலஜிக்கு போக வேண்டிய காலம் வந்துருச்சு அதனால் அடுத்த டெக்னாலஜிக்கு போயாச்சு தேர்ட் ஜென்ரேஷனுக்கு தேர்ட் ஜென்ரேஷனுக்கு பார்த்துட்டிங்கன்னா அதை யூஎம்டிஎஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க யூனிவர்சல் மொபைல் டெரஸ்டைல் டெலி கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் இதோட இதில் த்ரீ ஜியில் வந்து நம்ம இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போதோ இல்லை த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜியில் இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போதோ நமக்கு வந்து சிக சிக்னல் பக்கத்தில் ஹச்சுங்கிற சிம்பிள் தான் காட்டும் அப்புறம் என்னென்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா இதில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா அதில் ஏதோ இன்டர்நெட்டுன்னு ஒன்று யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இதில் நம்மளால் வீடியோ காலிங் இமெயில் வீடியோ சேட்டு கிட்டு டவுன்லோடு எல்லாத்தையுமே ஒட்டுமொத்த எல்லாத்தையும் ஓரளவு கொண்டு வந்துட்டாங்க இதோட ஃபெசிலிட்டி இதோட
அப்படியே அடுத்த டெக்னாலஜிக்கு போகணும்னு சொல்லிட்டு அடுத்த டெக்னாலஜிக்கு போயிட்டாங்க அடுத்து அப்படி அப்படியே நம்மளும் டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கணும்ல அதனால் அடுத்தடுத்து டெக்னாலஜிக்கு போயிட்டே இருந்திருக்காங்க அடுத்த டெக்னாலஜி த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஜி இதோட சைன் பார்த்துட்டிங்கன்னா இதோட சைன் வந்து ஹச் ப்ளஸ் அதாவது அந்த ஹ அதே தான் ஹை ஸ்பீடு பேக்கெட் ஆக்சஸ் தான் பட் அதுலேருந்து கொஞ்சம் எவால் எவால்வ் பண்ணது அவ்வளோதான் இது அப்புறம் இது வந்து மெயினாக அதோடய கோல் என்னவா இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு ப்ராட்பேண்டு ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் இந்த இது இதுக்கெலாம் ப்ரொவைட் பண்ணுறது ஸோ அதெல்லாம் தான் இதோட மெயினான இதாக இருந்துச்சு அப்புறம் பார்த்துட்டிங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் நைன் ஜி இந்த த்ரீ பாயிண்ட் நைன் ஜிங்கிறது லாங் டேர்ம் எவல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதோட ரெண்டு இது இருக்குது இந்த ஓல்டூனும் இருக்குது எல்டி இது ரெண்டுமே ரெண்டுத்துலேயுமே த்ரீ பாயிண்ட் நைன் ஜி கீழே தான் வரும் இந்த த்ரீ ஜி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜி த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஜி த்ரீ பாயிண்ட் நைன் ஜி இது எல்லாமே அண்டர் இன் தேர்ட் தேர்ட் ஜென்ரேஷனுக்குள்ளே தான் வரும் அதாவது இவல்யூஷன் தட் மீன்ஸ் எவல்யூஷன் ஃபார் லாங் டேர்ம் ஆஃப் ஸோ தட் வி அச்சீவ் திஸ் அவர் டார்கெட் இஸ் இன் ஃபோர்த் ஜென்ரேஷன் ஸோ இதுலேருந்து நம்ம ஃபோர்த் ஜென்ரேஷனுக்கு போகிறோம் அடுத்தது ஃபோர்த் ஜென்ரேஷனில் இதோட நம்ம நெட்டு இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது இதில் என்ன சிக்னல் காட்டணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஜிங்கிற சிக்னல் தான் காட்டும் அதுதான் என்ன நம்ம இப்போ இருந்துகிட்டு இருக்கிறது ஸோ ஹச்சு இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நம்ம வேறு நெட்ஒர்க்கில் கனெக்ட் ஆகிருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கோம் அப்புறம் இந்த டெக்னாலஜி வந்து டூ தௌசண்ட் நைன்கிட்ட தான் அந்த டெக்னாலஜியை வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஃபோர்த்து ஜென்ரேஷன் ஆஃப் மொபைல் ஃபோன் டெக்னாலஜி இட் ஃபாலோஸ் ஆன் ஃப்ரம் த எக்ஸிஸ்டிங் த்ரீ ஜி தேர்ட் ஜென்ரேஷன் அண்ட் டூ ஜி செகண்ட் ஜென்ரேஷன் மொபைல் டெக்னாலஜி எ ஃபோர் ஜி சிஸ்டம் வில் ஏபிள் வில் பி ஏபிள் டு ப்ரொவைட் சொல்யூஷன் வி ஹவ் வாய்ஸ் டேட்டா அண்ட் ஸ்ட்ரீம்டு மல்டிமீடியா கேன் பி கிவன் டு த யூசர்ஸ் ஆன் எனி டைம் எனி வேர் பிஸிஸ் அண்ட் ஹையர் டேட்டா ரேட்ஸ் தென் த ப்ரீவியஸ் ஜென்ரேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபோர் ஜி இஸ் அடாப்ஷன் ஆஃப் பேக்கெட் சுவிச்சிங் இன் ஸ்டீட் ஆஃப் சர்க்கிட் சுவிச்சிங் இன் வாய்ஸ் அண்ட் வீடியோ கால்ஸ் இன் ஃபோர் ஜி த டவுன்லோட் ஸ்பீட் இஸ் அப் டு ஹண்ட்ரட் எம்பி பேர் செகண்ட் ஃபார் மூவிங் யூசர்ஸ் அண்ட் ஒன் ஜிபி பேர் செகண்ட் ஃபார் ஸ்டேஷ்னரி யூசர்ஸ் அதாவது இதில் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம த்ரீ ஜி டூ ஜி அந்த டெக்னாலஜிலேருந்து வந்தது தான் இதுவுமே இதோட ஸ்பீடும் இதோட மெயினான கோல் என்னவாக இருந்துச்சு ரெண்டு கோல் தான் மெயினாக இருந்துச்சு ஃபோர் ஜி ஹண்ட்ரட் எம்பி பேர் செகண்ட் வந்து ஒரு மூவிங் அதாவது ட்ராவலில் இருக்கிற ஒரு யூசருக்கு ஹண்ட்ரட் எம்பி பேர் செகண்டும் ஸ்டேஷ்னரியாக இருக்கிற ஒரு யூசருக்கு ஒன் ஜிபி பேர் செகண்டும் கொடுக்கணுங்கிறது தான் இதோட கோல் அந்தளவுக்கு கிடைக்குதான்னு எனக்கு தெரியல இதோட மேஜர் கோல் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு ப்ராட்பேண்ட் சர்வீஸும் நல்ல வழியாக ப்ரோ நல்லா ஃபுல் எஃபெக்ட் ஃபாஸ்ட்டோட ப்ரொவைட் பண்ணும் அப்படிங்கிறது இதோட அனதர் ஒன் கோலாக சொல்கிறாங்க அப்புறம் இதில் யூஸ் பண்ணுறது ஃபுல்லாகவே பேக்கெட் சுச்சிங் தான் ஸோ ஃபுல்லாக ஐபி பேஸ்டு மொபைல் சிஸ்டம் தான் இது இதுதான் ஃபோர்த்து ஜென்ரேஷன் அடுத்து வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஃபிஃப்த்து ஜென்ரேஷன் ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷன் வந்து ஸ்டில் நான் இந்த இந்த இயர் இல்லை அடுத்த இயர் வரும்னு சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அந்த இயர் வருமானு தெரில மேபி நெக்ஸ்ட் இயர் இல்லை அதுக்கு அடுத்த இயர் மேபி இந்தியாவில் வந்துடும்னு நினைக்கிறேன் அதில் வந்து நமக்கு வந்து எவ்வளோ ஸ்பீட் கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஃபைவ் ஜிபி பேர் செகண்டு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட டார்கெட்டாக இருக்குது இந்தியாவோட இதில் ஸோ இன்னும் இந்தியாவில் நிறைய கம்பெனிஸ் இது ரிலேட்டடாக ரிசர்ச் பண்ணி இன்னும் டெவலப்மெண்ட் போயிட்டு தான் இருக்குது இன்னும் லான்ச் பண்ணல இங்கேயும் கண்ட்ரீஸில் ஃபாரின்லலாம் நிறைய கண்ட்ரியில் லான்ச் பண்ணிட்டாங்க ஆல்ரெடி சொன்னேன் விஆவி சொல்யூஷன்ஸ் நெட்ஒர்க் விஆவி சொல்யூஷன் ஒரு கம்பெனி இருக்குது விஐஏ விஐயா இல்லை விஆவியா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரில சார் எக்ஸாக்டாக ஸோ அந்த கம்பெனி வந்து ஒரு நெட் நெட்ஒர்க் டெஸ்டிங் ப்ரொவைடர்னு சொ அந்த கம்பெனி ஸோ அவங்க வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா எந்த இயர்னு தெரில எக்ஸாக்டாக அவங்க வந்து ஒரு ஐ திங்க் டூ இயர்ஸ் பிஃபோர் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் தான் இந்த நெட்ஒர்க்கில் ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷன் லான்ச் ஆகிருக்கு மேபி ப்ரீவியஸ் இயர் கூட அவங்க வந்து ரிப்போர்ட் விட்டுருலாம் எப்போ எந்த இயர்னு எக்ஸாக்டாக தெரில ஸோ அவங்க வந்து ரிப்போர்ட் வெளியிட்டுருக்காங்க இது ஃபைவ் ஜி ரிலேட்டடாக ஸோ அதுபடி பார்த்தா சவுத் கொரியாவில் தான் நான் அதிக நம்பர் ஆஃப் ஃபைவ் ஜி சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறதுல சவுத் இந்தியா தான் இப்போ ஃபஸ்ட்டாக இருக்குது ஸோ அதை ஃபாலோ பண்ணி தான் சைனா யூஎஸ் யூகே எல்லாமே இருக்குது ஸோ மேபி இந்தியாவுக்கு நெக்ஸ்ட் இயர் இல்லை அதுக்கு அடுத்த இயர் வரலாம்னு எதிர்பார்க்க பிடிக்கிறது அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கம்பாரிசன் இது கம்பாரிசன் ஆல்ரெடி எடுத
அப்புறம் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா அந்த டெக்னாலஜி வந்து நைன்டீன் எயிட்டிலேயே லான்ச் பண்ணிட்டாங்க அப்புறம் செகண்ட் ஜென்ரேஷன் அது நைன்டீன் நைன்டி த்ரீ தேர்ட் ஜென்ரேஷன் டூ தௌசண்ட் ஒன் ஃபோர்த் ஜென்ரேஷன் டூ தௌசண்ட் நைன் ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இதில் யூஸ் பண்ண டெக்னாலஜிலாம் அது அந்த எம்ஐ ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷன் டெக்னாலஜியில் எம்ஐ எம்ஓ எம்எம் வேவுங்கிறது அது வந்து ஒரு ஆண்ட்ராட டைம் ஸோ அதெல்லாம் ஸ்பெக்ட்ரம் எஃபிஷியன்சி ஸோ அதெல்லாம் இது ப்ரொவைட் நல்லபடியாக அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்காக உள்ள டெக்னாலஜி தான் அது அப்புறம் பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த டபுள்யூ சிடிஎம்ஏ சிடிஎம்ஏ கோட் டிவிஷன் மல்டிபிள் ஆக்சஸ் டபுள்யூ சிடிஎம்ஏ அப்படின்னா ஒயிட் பேண்ட் கோட் டிவிஷன் மல்டிபிள் ஆக்சஸ் ஒரு சில இதெல்லாம் இந்த இந்த யுஎஸ் யூகே இவங்கெல்லாம் இவங்க யூஸ் பண்ணுறது இவனும் யூஸ் பண்ண மாட்டானா இவனும் யூஸ் பண்ணுறது இவனும் யூஸ் பண்ண மாட்டானா ஒருத்தம் புதுசு புதுசாக கண்டுபிடிக்கிறோம் பாய்ங்க அப்படி பார்த்துட்டிங்கன்னா இ ஒன்று யூஎஸில் வந்து டி ஒன்று யூஸ் பண்ணணும் நம்ம இந்தியா யூகே நிறைய கண்ட்ரிலாம் இ ஒன்று யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால் அவங்களுக்குள்ள வாக்கிய தகராறு இருக்குது அதனால் இந்த மாதிரி டெக்னாலஜிலாம் இருக்கும்போது இவன் சிடிஎம்ஏலாம் அவன் அவன் நான் வேறு ஒரு டெக்னாலஜி சொல்லி அவன் அதையே கொஞ்சம் மாற்றி அவன் யூஸ் பண்ணிட்டுருப்பான் அப்படி தான் போயிட்டுருக்கான் அது ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷன் செகண்ட் ஜென்ரேஷன்லாம் ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷன்லாம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபுல்லாகவே வந்து சர்க்கியூட் சுவிச்சிங் தான் செகண்ட் ஜென்ரேஷனில் பார்த்திங்கன்னா சர்க்கியூட் சுவிச்சிங் வாய்ஸுக்காகவும் பேக்கெட் சுவிச்சிங் டேட்டாவுக்காகவும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க தேர்ட் ஜென்ரேஷனில் வந்து பேக்கெட் சுவிச்சிங் தான் ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க பட் அந்த ஏர் இன்ட்ரஃபரன்ஸில் மட்டும் அங்கே யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது ஃபோர் ஜி ஃபைவ் ஜிலாம் ஃபுல்லாக பேக்கெட் சுவிச்சிங் ஃபுல்லி ஐபி பேஸ்டு தான் அப்புறம் அதெல்லாம் இன்டர்நெட் சர்வீஸு கீழே பேண்ட் வித் அதோடு இதெல்லாம் போட்டிருக்காங்க ஸோ அட்வான்டேஜ் ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷனில் ஃபுல்லாக வாய்ஸ் காலுக்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்த முடிஞ்சுது ரெண்டாவது அதில் கொஞ்சம் மல்டிமீடியா ஃபிக்ஸர் அதில் சிம்மு எஸ்எம்எஸ் அதில் எம்எம்எஸ்லாம் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஷார்ட் மெசேஜ் சர்வீஸ் எம்எம்எஸ் அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிட்டு மல்டிமீடியா சர்வீஸ் அப்புறம் ரோமிங் இதெல்லாம் த்ரீ ஜியில் வந்திருக்கு அப்புறம் ஃபோர் ஜியில் ஹை ஸ்பீடு ஹேண்ட் ஆஃப் ஹேண்ட் ஆஃப்னால் கால் வந்து ஒரு நம்ம ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகும்போது பிடிஏ பிடிஎஸ் வந்து என்ன பண்ணால் ஒரு பிடிஎஸ்லேருந்து இன்னொரு பிடிஎஸ் கால் கொடுக்கும் ஸோ அதை பேஸ் ஸ்டேஷன் கண்ட்ரோலர் தான் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பிடிஎஸ்லாம் இன்னொரு பிடிஎஸ்க்கு மூவ் பண்ணும்போது அந்த பிடிஎஸ் வந்து அந்த காலை எவ்வளோ சீக்கிரம் வாங்கி இன்னொரு பிடி இன்னொரு பிடிஎஸ்க்கு தள்ளுது அந்த பிஎஸ்சி வந்து ஒரு பிடிஎஸ்லேருந்து காலை வாங்கி இன்னொரு பிடிஎஸ்க்கு எவ்வளோ வேகத்தில் தள்ளுது காலை ஸோ அந்த இங்கேருந்து வாங்கி அங்கே தள்ளி விடுறது தான் ஹேண்ட் ஆஃப்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி அந்த ஸ்பீட்லாம் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குங்கிறாங்க ஃபைவ் ஜிங்கில் ஏன்னா இதுலேயே ஸ்பீடு இருக்குது அப்போ ஃபைவ் ஜில் எல்லாமே இருக்குமா ஸோ அதனால் அதை மென்ஷன் பண்ணாமல் விட்டுருக்காங்கன்னு நினைக்கிறாங்க அப்புறம் அதோட ஸ்பீடு எல்லாமே கம்மியாக அதிகமாக இருக்கும் லோ லோ லேட்டன்சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒன் ஜிஜி ஒன் ஜியோட அப்ளிகேஷன் வந்து வாய்ஸ் மட்டும் டூ ஜியில் வாய்ஸ் ஷார்ட் மெசேஜஸ்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்புறம் த்ரீ ஜியில் வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் மொபைல் டிவி ஜிபிஎஸ் இதெல்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்புறம் ஃபோர் ஜியில் ஹை ஸ்பீடு அப்ளிகேஷன்ஸ் மொபைல் டிவி வியரபிள் டிவைசஸ்னு போட்டிருக்காங்க இதை தான் மென்ஷன் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியல இல்லை நம்ம ப்ராட்பேண்ட் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஸ்பீடான சர்வீஸ்லாம் யூஸ் பண்ண விட்டுருக்க முடியும் ஃபைவ் ஜியில் வந்து ஹை ரிசொல்யூஷன் வீடியோ ஸ்ட்ரீமிங் ரிமோட் கண்ட்ரோல் ஆஃப் வெஹிக்கிள்ஸ் ரோபோட்ஸ் அண்ட் மெடிக்கல் ப்ரொசீஜர்ஸ் இதுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு விட்டுறாங்க நான் நம்ம இன்னும் ஃபைவ் ஜி யூஸ் பண்ணதில் யூஸ் பண்ணோன்னே அந்த அப்ளிகேஷன் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு தான் அதுக்கு தான் பார்க்கணும் உங்களுக்கு ஏன்னா ஃபோர் ஜிலேயே தௌசண்ட் யூடியூப் வீடியோலாம் பார்த்தா இல்லையே நம்ம அதில் பார்க்கும்போதே நமக்கு நல்லா இருக்குது அப்போ ஃபைவ் ஜிலாம் யூஸ் பண்ணால் இன்னும் ஒரு வேலை நல்லா இருக்கும் நல்ல ரிசொல்யூஷனோட அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இல்லை இது வாய்ஸை மட்டும் மென்ஷன் பண்ணுறாங்களா இல்லை எதை சாரி வீடியோனா எந்த மாதிரி நம்ம நார்மலாக பார்க்குற வீடியோ மென்ஷன் பண்ணுறாங்களா என்னென்னு தெரில ஸோ ஃபைவ் ஜி அவ்வளோதான் கைஸ் தேங்க்யூ சாரி அப்புறம் இங்கே ஒரு இது சொல்ல மறந்துட்டேன் அந்த ஆக்சஸ் சிஸ்டமில் ஓஎஃப்டிஎம்னா ஓ பிடிஎம்ஏ அப்படின்னா பீம் டிவிஷன் மல்டிபிள் ஆக்சஸ் அடுத்தவங்களால் ஃப்ரீ ஓஎஃப்டிஎம்னா அடுத்தவங்களால் ஃப்ரீக்வன்சி டிவிஷன் மல்டிபிள் ஆக்சஸ்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதெல்லாம் டைப்ஸ் ஆஃப் டிஜிட்டல் மாடுலேஷன் மெத்தட் ஆஃப் என்கோடிங் டிஜிட்டல் டேட்டா டு மல்டிபிள் கேரியர் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் இதெல்லாம் ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் இதுதான் ஆக்சுவலாக இந்த கிளாஸ் தான் ஃபஸ்ட் எடுத்துருக்கணும் தேங்க
ஏகப்பட்டது எடுத்து பார்த்துட்டோம் ஓரளவு இன்டர்வியூக்கு போகிறதுக்கு பேசிக்காக என்னால் எந்தெந்த அளவு டேட்டா ரெ ரெஃபர் பண்ண முடியுமோ எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணிவிட்டு போவேன் ஸோ அதே நான் போடுற டேட்டா உங்களுக்கு யூஸாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸு ஒரு நல்ல வீடியோவோடு பார்ப்போம்